，消失狗子，这次给你开出两千元罚单。要是再让我知道你用电脑干了坏事，我就请你来局子里喝几天茶。下次我一定好好隐藏自己的身份，不让你们发现。啊、接上集，小宝黑了象棋比赛网站的后台，被特警爹妈带去了局子里审问，还让他现场演示黑客的技术。小宝，现在用这台笔记本黑你二爸爸的电脑，让我们看看你的技术。小意思，看我的吧。于是乎，小宝咬着棒棒糖，快速的进入电脑页面，很快破解了电脑的防火墙和防护屏障，成功入侵了沈警官的电脑系统，所有重要文件全部展示在了桌面。二爸爸、二妈妈、叔叔，你们别看领导的东西哦，这是在犯错。我也没有点进去看，我是良民，现在可以退出了吗？<笑>眼见这一场景，众人顿时被惊得说不出话来。特警爹妈也是第一次见识到小宝的黑客本事。我的天哪，结案了，结案了！可小犯人实在太小了。这也没法抓呀，小石狗子，现在你该老实交代了。为什么要黑比赛网站的后台，还删除那么多网友的评论？你知道不知道这是在犯法？二爸爸，都是你们，还有爸爸、三妈妈和心仪他们，老喜欢爆我妈妈小时候的黑料，我要在网络上保护她。啊、沈峰一听恍然大悟，原来是因为这事，他自己也在评论区爆了沈小六的黑历史，完全赖不着小石狗子。闺女，你这脑袋里遗传的全是你老爸老妈的精髓吧？这么护短啊？对呀、啊，谁要是说你们的坏话，我也要揍他们。头还好，影响不是很大，只是删除了一部分评论和图片而已，教育一下就行了。我这就报告上去，让领导给象棋社那边打个电话。按照规定，孩子虽然小，可以免受相关处罚，不过该罚的款还是必须得罚的。一会我让他亲爹过来交钱。案子一破，特警爹妈立刻对小黑客开启了教育模式。闺女，虽然你的电脑技术非常厉害，但是以后不可以再用它来干坏事喽。否则就是违法了。没错，小石狗子，这次给你开出两千元罚单。要是再让我知道你用电脑干了坏事，我就让你亲爹没收你的电脑，然后请你来局子里喝几天茶。听到没有？我记住了，二爸爸、二妈妈，下次我一定好好隐藏自己的身份，不让你们发现。啊、<笑>说了跟没说一样。紧接着，沈峰转头就给沈毅打了电话，通知他来交罚款。沈大黑比赛网站的罪魁祸首已经抓到了，是你亲闺女，来交罚款吧，两千大洋。你这当爹的就在现场，你交吧，我没空，要急着走。话音刚落，沈一那边就挂断了电话。二疯子一脸无语的看着蓝从安，我这是自己给自己开了张罚单吗？交去吧，磨蹭啥呢？我先带小宝回家了。岂料这案子刚一归档，第二天沈峰和蓝从安就接到了更上层的领导接见，点名要见见他家的小屁孩。领导。这么急找我俩啥事？给你介绍一下，这位是省里来的李领导，有事要和你们俩说。领导好，领导辛苦了。领导找我们有什么事？是,是这样，两位，我就开门见山了。听说你们沈家有一位八岁多的电脑小天才，能否帮我引荐引荐？不能。<笑>李领导还没说下一句，沈峰就猜到他来的目的是什么了，于是果断拒绝了他的提议。领导，孩子还小，暂时还不适合抛头露面的。我们希望他的童年能健康快乐的长大。别误会，不是你们想的那样。首都有一所国家机构设立的特殊学校，孩子如果能去那里面深造，将来一定是国家的栋梁之才。是这样啊，可是孩子亲爹可能不希望他走这条路。以我们沈家的能力，他可以一辈子都活得无忧无虑。李领导说的这所学校，正是奇异现在就读的这一所，上面一定是看上小宝的电脑天赋了。我知道你们的担忧。希望你们回去能和家里人考虑一下，孩子如果进了这所学校，学成后可以自由选择职业方向，只要不为他国效力，我们绝不干涉。那是他在自己热爱的领域一定会有所作为的。两位领导，你们的好意我们心领了，但这事我们确实不能替孩子做主，得回去跟家里的老人商量一下。不着急，一切全凭孩子的意愿。特警爹妈没有当即答应这事，几代人就这么一个宝贝丫头，如果从小就离开家，那等于割了老人们的心头肉。这事暂时先别告诉爷爷奶奶和大伯大伯母他们，先告诉沈大和小六吧，让他俩去跟老人商量，这样挺好，让大哥和小六心里也提前有个准备。然而两口子大晚上的刚回到家，就得知了一个天大的噩耗。就在今天，大山里的刘老太太上午就过世了，老人没生病没受难，躺在沙发上就安然离世了，享年106岁。老三、大哥和小六都去大山里了吗？对，小六没来得及给老太太送终，非常伤心。下午就和大哥开直升机赶了过去。我说怎么中午打电话给沈大让他来交罚款，他说没空呢。什么罚款？对了，你们查了没？冒用我身份信息黑象棋网站的犯罪分子是谁？没，没什么，那案子还查着呢。老三，你等消息啊。二疯子，快走。
。两口子这一去就是大半个月，没带孩子，怕他们见了更伤心。因为这事，沈峰两口子实在不忍心跟老人们提小宝被首都学校录取的事。半个月过后，乐轩和沈毅总算从大山里回来了，看着他俩憔悴的模样，特警两口子就更不忍心提这事了。不行，这事不能告诉他们。小六刚没了太奶奶，要是宝贝女儿再离开身边。他还不得哭死啊！你说的对，就算要说，现在也不是时候。明天我就给领导回话。第二天，沈峰去了队里开门见山的告诉领导：“两位领导，孩子现在还太小，又比较调皮，家里人商量过了，等他再大几岁再考虑吧。上面的好意，我们全家人都心领了。没关系，录取通知书我就留在你们队里，孩子只要想去，随时都可以报名。感谢领导理解。这学期，小宝还是跟战小子一起上学。”六年级了，九岁的小姑娘还是大大咧咧，一点也不斯文的样子。在学校永远是两个第一名，闯祸第一名和学习第一名。这要是去了首都学校，真不敢想象那炸学校的场面。三哥，你给我站住！看我今天不把你的两颗门牙揪下来，算你跑得快。<笑>